ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟೂಲರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿಯಲ್ಲಿನ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಥಮ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕೆನಾಪಿ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಬೈ ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂ ಮನ್ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಬೈ ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂ ಮನ್ ಅನ್ನೋರು ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸಿ ಪಿ ಯು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೋಡೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಯೂನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೋಡೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಥ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಯಾರು ನಾನು ಯೂಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಸಮ್ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್ ಯೂಸರಿಂದ ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟು ಯೂಸರ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ
ಇನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಮಾನಿಟರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಪ್ಲಾಟರ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಫೆಚ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೊ ಮುಂದೆ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಡಾಟಾ ಆನ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಮೊ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒನ್ ಟಿ ಬಿ ಜಿ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಡಾಟಾ ಆನ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸೊ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈವನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಯಾ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ ಚಿಪ್ ಚಿಪ್ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಇವನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಐ ತ್ರೀ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ ಡುವೆಲ್ ಕೋರ್ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅದು ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟು ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರನ್ನು ಕೇವಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈವನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟೆಲ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಫೋರ
ಹೀಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೀಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಸ್ಸನ್ನು ಎರಡು ಟೈಪ್ನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಬಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಸೊ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಪ್ಲಾಟರ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫೆಚಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಡೀ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೀ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡೀ ಕೋಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿ ಕೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಮೆಮೊರಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆದರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಪಿ ಎಸ್ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅದರ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್